അങ്ങോട്ടാണ് അവിടെ ഓടുവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാമിലെ നോർത്തേൺ റീജിയനിലുള്ള സാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വില്ലേജിലാണ് ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പ്രൊവിൻസിലെ സാപ്പ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വില്ലേജിലത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ ഡ്രസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ ഹായ് ഇവിടുത്തെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ സിൻചായ് പോലെ സിൻചാവ് 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 യുവർണേ അപ്പത്തെ അതെനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കലില്ലത് ചിരിയാട്ടോ ചേച്ചിന്റെ പേര് ചോദിക്കാമച്ചിന്റെ കാതിലുള്ള സംഭവം കണ്ട അമ്മച്ചിന്റെ കാതില് വലിയൊരു പത്ത് കിലോന്റെ സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാതിൽ ഇട്ടിട്ട് അതെന്താ പറയാ അപ്പൊ ഇവര് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാര് ഇവര് ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സിംഗ് വേറെന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടോ ഇത് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വില്ലേജിൽ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ പാടത്ത് പോയിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് വരുന്നേ ഈ മക്കളെ ബേക്കിൽ ഒരു ബേക്കിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ചെറിയ ഈ വില്ലേജിൽ ഒരു പ്രത്യേക അപ്പോ ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ വില്ലേജിലത്തെ എല്ലാ ആളുകളും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിഷ് ചെയ്യും രാവിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇവർ പോവുള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വെൽക്കമിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് പിന്നെ ഫുള്ള് കോടയിൽ മൂടിക്കെടുക്കുക ഗൈസ് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കൃഷിയാണ് മെയിൻ ഇവിടുത്തെ ഇവരെ വരുമാന മാർഗം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ ഇവരെ കൃഷി ചെയ്യലുണ്ട് അരി ബാർലി പിന്നെ കോണ് അതൊക്കെയാണ് ഇവർ ഏറ്റവും മെയിൻ രീതി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മളെ നാടുകളിലൊക്കെ കാണാത്തയും നമ്മളെ ലോകം മൊത്തം ബാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഡെയിഞ്ചറസ് ഡ്രഗ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇന്തോ ചൈനേൻ്റെ ഇല്ല വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ചൈനേൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റീജിയനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ പണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ട്രേഡിംഗ് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സാധനം കാണിച്ചിടാം അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഫോണിലോട്ട് മാറ്റിട്ട് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ അതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് കൾച്ചർ വന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ഓക്കെ 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 മമ്മക്ക് കൊടുക്ക് മമ്മക്ക് കൊടുക്ക് മമ്മ നീ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച് ചിരിപ്പിച്ചില്ലേ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധനം കൊടുക്കുക ഇവരെ ഭാഷയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എത്ര ആയാലും കിട്ടാത്ത ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ വിയറ്റ്നാമിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഒരു വില്ലേജിലല്ലേ നമ്മളെ കണ്ട് അമ്മച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചിനോട് 
ഞാനും അമ്മ അമ്മച്ചിനെ കാണുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചെ വീട് കണ്ടിട്ട് ജീവിക്കാട്ടോ ക്യൂട്ട് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കേ അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ വേറെ സംഭവം കാണിച്ചിട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കൃഷി ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നതാണ് നമ്മളുള്ള ഈ വില്ലേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഓപ്പിയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഈ നീല കളർ പർപ്പിൾ കളർ അല്ലേ ഈ പർപ്പിൾ കളറിൽ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൈന ഇന്ത്യ ബോർഡർ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഡെയിഞ്ചറസ് ഡ്രഗ്ഗായ ഓപ്പിയത്തിൻ്റെ പോപ്പീസാണിത് ഓപ്പിയം പോപ്പി എന്നാണ് ഇതിന് പറയല് ഇത് എല്ലാ രാജ്യത്തും നിരോധിച്ച സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ചൈന ഇത് ചൈനയിലായിരുന്നു ആദ്യം മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്തോ ചൈന വാർ ചൈന വിയറ്റ്നാം വാറൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആളുകൾ കൃഷി ചെയ്യലും അതിൻ്റെ ഇതും ഇങ്ങോട്ട് ഈ മലനിരകളിലോട്ടൊക്കെ ആളുകൾ പാർത്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവർ ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഡ്രഗ്ഗാണിത് അത് ഇവർ ഈ മലനിരകളിൽ നട്ട് വളർത്തി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ സീഡുകൾ വിത്തുകൾ ഇവിടെ ബാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പോപ്പി വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ടുകളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട് എന്നുള്ള കറ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഡെയിഞ്ചറസ് ഡ്രഗ്ഗായ ഓപ്പിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നൊരു കറുത്ത കളർ കറ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിട്ടെടുക്കും നമ്മൾ ഇത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ബോർഡറിൽ നല്ലോണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാക്കണം ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഈ ഏരിയയിൽ ഫുള്ള് ഇവർ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ മലേൻ്റെ മുകളിലായ സാപ്പൻ്റെ പല വാലീസിലും ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ഇവർ വെട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറ എടുക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ജസ്റ്റ് വിടർന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് സാധനമാണ് ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സാപ്പ വാലീസിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചെല്ലേ ചെല്ലേ ഞാൻ പുട്ടടിച്ചിട്ട് വരാം ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് മുകളിൽ ഇവർ റൈസ് ഫീൽഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ തട്ട് തട്ടായിട്ടാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുക ഈ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോൺ കൃഷി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷി തൊടുങ്ങുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ നട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മലനിരകളായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ടെറസ് ഫാർമിങ് കാര്യങ്ങളുമാണ് മെയിൻ ഇവരെ കൾ കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കുറേ അതിൻ്റെ അടുക്ക് നെല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര അടിപൊളി ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടോ ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വെള്ളിക്ക് കറണ്ടും ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ റിസോഴ്സസുകൾ ഇവർ ചെറിയ കനാലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറക്കി ഇങ്ങനെ വിടും എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീട്ടിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കും എല്ലാ വീട്ടിലും ഓരോ പൈപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഇവർ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കില്ലാടികളാണ് മലൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ ബൈക്കൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് പോകും ഇതൊക്കെ ആണ് ഫുള്ള് വാട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വീടുകളിലോട്ട് എടുക്കാനുള്ള പൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി വരെ നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ പോയാൽ നമ്മൾ നല്ലോണം കാണാം അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ ആയില്ലേ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് വീട് മേലെയാണ് നിനക്ക് വരാൻ കഴിയൂലാന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ പോയി നോക്കാ എത്തുന്നിടത്ത് വരെ പോയി കാണാട്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യന്നാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഞാന് ഇങ്ങോട്ട് കേറിട്ടോ ഒരു വല്ല കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടോ ആ ഞാൻ ഏറ്റത് ഗൈസ് നമ്മളിവിടുത്തെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നാണ് പക്ഷേ വെരി സോറി നല്ല കിടിലം വ്യൂ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഫുള്ള് മേഘങ്ങൾ അല്ല കോട വന്ന് മൂടിപ്പോയിട്ടോ എല്ലാം പോയി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒരുപോലെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായില്ലേ ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് അവരെ വീട് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം മൊത്തം ഈ മല മൊത്തം ഇവരുതായിരിക്കും കേട്ടോ
ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലോട്ടൊക്കെ കുടിയേറി പാർത്ത് അവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഈ ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതികൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലും വിയറ്റ്നാമിലും ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് താഴോട്ടുള്ള അരുണാചൽസിൻ്റെ മൗണ്ടൈൻസിലും പിന്നെ മ്യാൻമറിൻ്റെ കുറച്ച് മൗണ്ടൈൻസിൽ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കേട്ടത് കംബോഡിയയിൽ ഉണ്ട് വിയറ്റ്നാമിലുണ്ട് തായ്ലൻഡിലുണ്ട് തായ്ലൻഡിലൊക്കെ നോർത്തേൺ തായ്ലൻഡിൽ നോർത്തേൺ വിയറ്റ്നാമിൽ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെയൊക്കെ ഇവരുടെ വീടുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മുള ഇവരുടെ വീടുണ്ടാക്കാനും അതിനുമൊക്കെ ഇവർ മുള വീട്ടിൽ ഈ സൈഡിൽ അതായത് മലൻ്റെ സൈഡിൽ ചെരുവിലൊക്കെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ മുള നട്ട് വെക്കുന്നതും കൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് അത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ സോയിൽ ഇറാഡിക്കേഷനല്ലേ ഈ മണ്ണൊരിപ്പ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മുള അതായത് പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് മുള ഇത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വലുതാവും അപ്പോൾ ഇവർ മലൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ വീടുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എഴുതി ഒരു കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ കുന്ന് കുന്നും ചെരുവിലുള്ള ഈ മണ്ണൊലിപ്പ് തടിയാനും പറ്റൂട്ടോ അതിനോട് എല്ലാ പിള്ളേർക്കും കൊടുത്തോ 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 പിള്ളേര് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് നീ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലേ അസിനെ ഇഷ്ടം പോലെ പിള്ളേരുണ്ട് ഒരു മുടിയൊക്കെ കണ്ടോ ഫുള്ള് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കട്ടിങ് തോന്നുന്നു ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടിങ് ബേക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വില്ലേജ് മൊത്തം പിള്ളേര് വന്നിട്ട് നമ്മളെ മുടി ക്ലിപ്പ് ഇത് വേറെ സിസ്റ്റം കേട്ടോ ഇവരുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മുടി കെട്ടൽ ഇതെങ്ങനെയാ കേട്ടോ നല്ല രസം ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്താ സ്റ്റീലിന്റെ കഷ്ണം കെട്ടി തലയിൽ വെച്ചത് ആ ചേച്ചിന്റെ തലയിലുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇവിടെ ഒരു ചീർപ്പ് തലയിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുടി എപ്പോഴും ചീകി സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഒരു ചീർപ്പ് തലയിൽ വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പ് മലയാളം പഠിപ്പിക്കട്ടോ നിങ്ങളെ ഭാഷ ചത്താനും പഠിക്കത്തില്ല നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഈ മലന്റെ മുകളിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞേ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി രണ്ടെണ്ണം അടിക്ക എന്നാ കൊറോണ വരില്ലാം പട്ടികളൊക്കെ അല്ല ഇവിടെ എടാ ഈ ഒരു വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യും അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കില്ല ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എക്സസ് ഉള്ള അതായത് ഇവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവർക്കത് ഇവരുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവമാണ് യെസ് ചോളൊക്കെ കണ്ടോ കെട്ടി തൂക്കി വെച്ചേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ വച്ചോളം പോലെ അറിയട്ടോ നമ്മള് ചേച്ചിന്റെ ചേച്ചിനെ കമ്പനി അടിച്ച് യാസീന് ചേച്ചിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാട്ടോ ഗൈസ് കയറി 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 ഈ മലൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയിലെത്തിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവരെ വീട്ടിലെത്തി ഇവരെ വീടൊക്കെ കാണാലോ കൊള്ളാം 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 താഴെ റൈസ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ടുഡേസ് ഡിന്നർ റൈസ് ഇവിടെ ഒരു മൃഗങ്ങളും സേഫ് അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ മോനെ കോഴികൾ കോഴിന് മക്കൾ താഴെ ചാടി പോയല്ലോ ഇവരെ വീട്ടു മുറ്റത്ത് ഓക്കെ ഇതെങ്ങോട്ടെങ്ങനെ പോയല്ലേ 
ഇവിടെ നോക്കി വീടിന് മുറ്റം തന്നെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചു കൈസ് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇത് നല്ല രസം കേട്ടോ ഇവര് വില്ലേജ് എങ്ങനെ പറയാനാ ഇവിടെ വെള്ളം എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പാട്ടേ കേട്ടോ ഫുള്ള് മരമാണ് അല്ലേ ഈ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വില്ലേജിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഭാഷ അറിയാത്ത ഇന്ത്യക്ക് ആ മലമുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആ സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതെ ഒമ്മോ പട്ടികളൊക്കെ കുറെ കൂടെ കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രോ ആ തല നോക്കിക്കോന്ന് കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടായി ആഹാ ഇവിടെ ഇതെന്താ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കടുകല്ലേ കടുകാണ് തോന്നുന്നത് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഓരോ സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ ഇവര് ഇവര് ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മള് സീറോ വാല്യൂലൊക്കെ ഉണ്ടാ മതി എടുക്കാന ഇവരെല്ലാത്തിനും എളുപ്പപ്പണി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കൂട്ടോ ഇതാണ് ഇവരെ ഇവരെ കണ്ണിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വർക്കും കണ്ണിങ് കേട്ടോ ചേച്ചി രാവിലെ ഫീൽഡിൽ പോയി വർക്ക് ഒക്കെ അതിന് വന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറി നമ്മൾ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ചോ ഒരാട് വെക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഇവിടെ ഇവരെന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് വീടുകളാട്ടോ അടുത്തടുത്ത് വീടുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഓ നല്ല രസമുണ്ട് ഇവരെ പാഡി ഫീൽഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇത് കടുക എനിക്ക് ഉറപ്പ കടുകണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കള്ളമില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേ നോനേ പട്ടിന്ന് വിളിച്ചാ മതി വീട്ടിലുള്ളിലോട്ട് കയറിയല്ലോ വീണ്ടുള്ളിൽ കയറി ഒരു വലിയ കണ്ണാടി വീട് അടിപൊളി Oh, your pig? Yeah. New baby? Oh, new baby. Ayyoh. And two big ones here. They come here? No. No, no, no. No, they're not coming. 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 They're very good. Sometimes I go inside to clean. Oh, okay. Let's do okay. They're not going to bite you. Yeah, they're yeah. Ah, your friend. Hi, hi. 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 ഇവര് വിറക് ഒക്കെ കണ്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് Oh, it's good, it's good. This is your kitchen. Oh, here, right? No gas, only fire. Only fire. Yeah. 
All in bamboo. All in bamboo. Yeah, we burn bamboo. Vietnam bamboo, right? Yeah. Good, good. Bamboo is another cooking or anything. Hmm. 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 H
ഒരാള് കഴിയുമ്പോ ചേച്ചി എല്ലാരും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് ഓള് മറ്റേ ചെറിയ കുട്ടീനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോയതാ നമ്മക്ക് ഈ ഭാഷന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ വില്ലേജ് ഇവര് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തൊരു മൊത്തം വില്ലേജേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വില്ലേജില് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്നു ഓരോ ആൾക്കാരെയും നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഹായ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഗസ്റ്റുകള് ശരിക്കും നമ്മളെ പോലെ അതിഥികളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ഒരു അടിപൊളി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇവിടുത്തെ വീട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് ഡ്രസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ എന്താണ് അവിടുത്തെ കൃഷി രീതികൾ കൃഷി രീതി മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഇന്ന് ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ് ഇത് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ വലിയ വലിയ ലോറികളോ ഒന്നും ഇവിടെ വരില്ല കുട്ടികളൊക്കെ അത് അവിടെ നോക്കുന്നേ അടാ ഈ രണ്ട് ചാക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇവര് കേറ്റി കൊണ്ടുവരും ഇതെന്താ ഇതിലൊക്കെ അരിയാൻ തോന്നുന്നില്ലേ റൈസ് ഫീൽഡിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വൺ ഹാപ്പി വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇന്ന് പോളി സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളി സ്ഥലം സ്ഥലത്തിനോടുള്ള നമ്മൾ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു താളുകളാട്ടോ ഇവിടെ കോഴിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ പറയു പറയും ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ആളുകൾ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരിക്കലും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ ആൾക്കൾ നന്നാലോ അവിടെ ആളുകൾ എന്നാലും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇവിടെ പോകും ഇവിടെ പോകും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ക്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇവര് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത് പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഒന്ന് ഇവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോസസുകൾ സോസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു സാധനം കഴിക്കൂല അത് നമ്മക്ക് സ്മെൽ ചെയ്താ തന്നെ അന്നത്തെ ഭക്ഷണം പോയി പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവര് പന്നി അല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യും പന്നിന്റെ ഒരു സോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം അവരെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മക്ക് നമ്മളത് ഞങ്ങൾ അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ അതാണ് മെയിൻ ഫുഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചോദിച്ചു മേടിക്കും പിന്നെ ബീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇവർ കുറേ കാലം പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മളെ നാട്ടിൽ മലയാളികളെ നമ്മൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ഇതുവരെ കഴിച്ച സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം മീറ്റ് രണ്ട് ദിവസം മാക്സിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുള്ളൂ ഇവരെ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ഫ്രിഡ്ജിൽ അല്ലാണ്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക ആ മീറ്റ് നമുക്ക് തീരെ ഇറങ്ങൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രോസൺ ചിക്കനിലോട്ട് മാറിയതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ സ്നേഹം അത് മതി നമുക്ക് കണ്ട ആൾക്കാർ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഒരു നഷ്ടവും വന്നില്ല കിഡിലും കഴിച്ചല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കഴിച്ചു നമ്മള് സാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഐക്കോണിക് സംഭവമാണ് ഇവരെ ഈ കൃഷി മൗണ്ടൈൻ കൃഷി മൗണ്ടൈൻ ടെറസ് ഫാമിങ് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വില്ലേജിലേക്ക് വരണം എന്നും ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിന് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അത് വീഡിയോ കാണിക്കാണ്ട് എന്ത് ഗ്രാമങ്ങളെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കോടയിലാണ് കേട്ടോ അധിക സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം ഏത് കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു കിടിലം കഴിച്ചേ നല്ല ബ്യൂട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ റൈസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാഴ്ചകളും ഈ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരെ ലൈഫ് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് യെസ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേ അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അവിടെ ഇടുവാണ് അതെ 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 അവിടെ അപ്പം അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല കൈസ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയി പോകുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാറ് നടന്ന സമയം ഞാറ് നടന്ന സമയം തന്നെ അത് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക
ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയല്ല ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാ തട്ടിലും വെള്ളം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു മുകളിലും വ്യൂവിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല നോക്കിക്കാ വേക്കോട്ടെ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ച ഇതേപോലത്തെ സ്ഥലത്തോടെ എത്താനായിരുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ കുറേ വില്ലേജസുകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻഷ്യൻ്റ് വില്ലേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോയി കാണണം ഇവരെങ്ങാട്ടിലും പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന ടൗണും വില്ലേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെയുള്ള നമ്മളെ യാത്ര ഇനി നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം വിയറ്റ്നാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറവായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ ആരും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം മലയാളം യൂട്യൂബേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ തപ്പിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടുന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബൈ ബൈ ഫ്രം സാപ്പ ഈ വില്ലേജിലെ പേരറിയാത്തതുകൊണ്ട് സാപ്പ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡി